Доброе утро, мои дорогие друзья. Рада видеть вас на своем канале. Я первым делом, вот у меня Степашка еще сидит, завтракает. Кашка пшеная у него на завтрак. Привет, помаши. Ну, в общем, я уже занялась делами. Мне нужно сегодня будет готовить обед, мне нужно будет сегодня готовить ужин. И я хочу немного подготовить холодильники для разморозки, потому что хочешь не хочешь, все равно это сделать нужно. И я понимаю, что это сделать будет очень сложно. Я не знаю, сегодня ли я буду размораживать, но в любом случае подготовить уже сейчас нужно. Мне нужно будет первым делом разморозить морозильный ларь, каким-то образом сохранить продукты, пока я его размораживаю. Почему именно ларь? Потому что там не так много на леди, и он разморозится быстрее, нежели та морозилка. Затем, когда я закончу с ларем, скорее всего, уже в другой день, я буду перекладывать все из морозилок в него и размораживать их. Но я, конечно же, первым делом решила пробежаться по самим морозилкам, посмотреть еще раз, что у меня там находится, и что можно куда-то применить, что-то приготовить. В общем, смотрите, что делаю. Здесь у меня уже вовсю варится кусочек мяса, это я буду готовить суп на обед. Хотела рассольник приготовить, оказалось, у меня нет перловки, поэтому буду готовить щи. Давным-давно уже не готовила. Наверное, уже муж по ним соскучился. Дети просто не особо его едят. Но Соня сейчас обедает в детском саду. А, сени дома нет. Но ну, а Степашка, я думаю, что немножечко покушает. Здесь поставила огромную кастрюлю с водой. Буду варить компот. Для компота возьму. У меня вот тут в морозилке давным-давно лежат сухофрукты. Туда их брошу. И а, здесь у меня нарезанная супер спелая, супер мягкая, супер, а, я не знаю, сладкая груша. Так что вот такой сегодня будет сладкий-сладкий компот. Детям вообще идеально. Ну и место в морозилке вот настолько освободилось. Далее достала два пакетика фарша. Буду сегодня готовить картофельную запеканку с мясом. Ну, с фаршем. И э, достала еще два вот таких пакетика. Это персиковое пюре. Посмотрите дату. С 2020 -го года лежит, представляете? Поэтому я решила его разморозить. По-моему, если я не ошибаюсь, это пюре без сахара. Хотя могу ошибаться. В общем, разморозится. Посмотрю, попробую. Если что, намешаю, может быть, им с сахаром или там со сметаной. Ну, в общем, что-нибудь придумаю. В процессе нашла еще вот такой пакетик с небольшим количеством клубники. Такая уже прямо очень не очень, не очень хорошо выглядит. Перемороженная, потому что уже такой, видите, неоднократно вскрытый пакет, видимо, оттуда брала. Ну и остаток вот так вот затерялся, завалялся. Тоже туда же добавим. Такой сегодня будет прямо насыщенный-насыщенный компотик. Компот у меня готов. Такой ароматный получился. Так, я его сейчас накрываю крышкой и оставляю его настаиваться. Ну, часик пока постоит. Как раз настоится. Мясо выключаю, оно тоже сварилось. И подготавливаю овощи. Мясо достала, бульон процеживаю. До сих пор процеживаю через свое маленькое-маленькое сито. Так и не купила себе нормальное ситечко. Можно подумать, это такая глобальная, большая, дорогостоящая покупка, что нужно очень ответственно подойти, но вот все равно не выбрала. В общем, процедила бульон и быстренько подготовила капусту. Нашинковала ее с помощью своего любимого ножа для шинковки капусты. В принципе, когда мне нужно нарезать маленький объем, к, к примеру, просто на салат себе, я пользуюсь обычным ножом. Ну, вот на суп удобно, либо на капусту вкусный салат на всю семью, удобно, конечно, воспользоваться вот такой шинковкой. Я уж не говорю о тех, кто квасит капусту или маринует капусту, там вообще такие масштабы, такие объемы, что, конечно, обычным ножом довольно-таки, наверное, сложно и долго нарезать. Вот такой вот нож шинковка для капусты будет просто идеальным решением. У кого еще такого нет, я прям вам рекомендую обязательно купить, попробовать. Он недорогой, но реально очень-очень удобный. Вода у меня закипела, капусту закинула и быстренько подготовила картофель и лук. Просто нарезала все кубиком. Ну а далее делаю обычную зажарку. Сначала отправляю лук до мягкости, затем добавляю морковь. Я добавляю чуть-чуть томатной пасты, может полторы столовые ложки где-то. И обычно в щи, ну когда зажарку делаю, добавляю горчичку. Спрашивали меня как-то будет ли, ну, какую-то остроту дает или для чего. Горчица не даст как таковой остроты на такой объем супа, но такое приятное послевкусие с горчицей, по крайней мере, я чувствую, мне нравится. Вот два супчика, в которые я добавляю обычно немного горчички, это э, щи и рассольник. Все, немножечко с томатной пастой уже обжарила. Видите, цвет такой стал оранжевый. Я быстренько нарежу помидорку, ее тоже туда добавлю. 
Можно просто свежую добавить прямо в суп. Но я хочу протушить ее вместе с поджаркой. Чтобы она потом не была грубоватая в супе. Такая вот упругая не осталась. Так, и вот так вот еще немножечко. Не томатное пюре, конечно, делаем. Просто, чтобы кусочки были поменьше. Сюда же отправляю помидорки. И немножечко с помидорками протушим. Прямо вот так вот их не берегу. Не аккуратничаю с ними. Лопатку прямо их приминаю. Нам не нужно, мне не нужно, чтобы в супе были прям такие куски. Явные, четкие помидор. Но при этом я хочу, чтобы они отдали свой вкус. И все-таки присутствовали в виде таких небольших кусочков. Уже такая ароматная вот эта вот смесь получилась. Очень горчичкой пахнет. Томатами. Вот чуть-чуть прижарила. И немножечко водички. Оставлю на 5 минуточек потушиться. Прямо чуть-чуть. Так. Так, подготовлю пока мясо. Мясо уже, в принципе, можно отправлять в суп. И вот так вот еще на косточке оставила. У меня вот такие косточки, конечно, очень часто остаются, потому что Илюше неудобно брать с собой на работу в контейнер. Но, надеюсь, в этот раз съест. Так, я уже прямо очень-очень тороплюсь. Нужно быстрее доваривать суп и лететь за Соней в садик. О, слушайте, у меня же там еще целая была картошка. Представляете, я же не всю нарезала, оставила еще на запеканку. До полуготовности отварится, потом уже добавлю зажарку, соль, перец, в общем, лаврушка, горошек и все. Ну и, в принципе, там зеленушечка и суп будет готов. Не буду дальше показывать, сейчас уже все дороплюсь. Делаю начинку для картофельной запеканки. Для этого я мелко нарезаю лук мелким кубиком. Вообще, в принципе, это делать не обязательно, если у вас уже лук добавлен в фарш. У меня, в принципе, и фарш, и уже лук есть. Но так как я сама эту запеканку есть сегодня не планирую, поэтому решила, так сказать, добавить сочности мясу и нарезать туда еще головку лука. К этому моменту у меня уже картофель закипел, начала образовываться пенка, ее я обязательно снимаю. И далее начинаю уже подготавливать начинку для запеканки. Обжариваю лук сначала до мягкости, затем к луку добавляю фарш. Фарш, естественно, после заморозки такой слежавшийся, поэтому его нужно максимально быстро перемешивать, разбивать все комочки, чтобы потом у нас начинка была такая однородная, мелкозернистая, так скажем. Так, у меня идет полным ходом процесс приготовления запеканки. Картошка, как я уже показала, отваривается, но я сейчас занимаюсь начинкой. Что-то я немного не подрасчитала, мне кажется, что у меня фарша на это количество картофеля очень-очень много. Ну, в общем, буду смотреть по ситуации. Если у меня вот такая вот начинка остается, я ее просто оставляю в качестве мясного соуса, потом какому-нибудь гарниру. Если у меня очень много еды и так, да, я понимаю, что все это не съестся, ее вполне можно просто заморозить, потом она уже вот, ну, будет готовое блюдо, да, в заморозке. Потом просто достал, разморозил сразу в тарелку. Блин, хотя да, одного пакета бы точно хватило, потому что запеканка вообще а, готовится вот на Илюшу и на малышей. Я ее есть не буду. Соответственно, нужно это всего две полные порции, да, и две половинчатые. Вот эту запеканку у меня на самом деле Илюша может и три дня есть. Ничего страшного, он мне никогда в претензию это не поставит. Выбросить не даст, все равно доест. Ну, конечно, я обычно стараюсь больше, чем на два-то дня не готовить. Это уж в крайних случаях, если прям вот что-то, ну, такое, там, с большим содержанием мяса или еще что-то, и вот осталось, да, еще, к примеру, на один раз, как бы доедаем еще, ну, не выбрасывать же, правильно. А так, конечно, стараюсь как-то более-менее рассчитать на глаз, чтобы только вот на два дня было. Не всегда получается. Это иногда остается. Да и далеко не все блюда можно на три дня оставлять. То есть, вот, например, картофельное пюре обычно готовится вообще на раз. Да, его даже на следующий день есть, оно уже такое так себе. Супу пюре всегда готовлю исключительно на один раз, потому что их ну, тоже только свежими есть. Если это, к примеру, борщ, вообще спокойно и на три, и на четыре дня у нас он может стоять. Мы можем и четыре дня есть. Если там щи, к примеру, тоже дня три спокойно, гороховый суп тоже дня три спокойно можно есть. Ну, это видите, все равно же кто как привык. Я знаю, что сейчас многие напишут, как можно есть 
трехдневной давности суп нормально вообще. Я, знаете, из тех людей, несмотря на то, что я дофига готовлю, я не собираюсь каждый день стоять у плиты, готовить завтраки, обеды, ужины, первое, второе, пятое, десятое. Вот я предпочитаю одним днем приготовить все и хотя бы минимум завтра вообще к плите не подходить. Желательно еще и послезавтра. Потому что одно дело, когда это приготовить на двоих человек, свеженько, а другое дело, когда приготовить на пятерых. Это заколебешься готовить каждый день. Так, в общем, я что стою делаю? Фарш у меня уже вот такой вот рассыпчатый. Я смотрю, когда у меня выпарится вся жидкость. Видите, она еще есть. Как только она выпарится, буду добавлять соль, перец, приправы и обжаривать до золотистости. Итак, жидкость практически вся выпарилась. Добавляю соль. Купила в этот раз соль. Она такая вся мокрая, влажная. Вообще ужасно. Дозировать непонятно как. Такими комками я постоянно теперь пересаливаю. Добавляю перец. Вроде и выбросить жалко, потому что я соль беру такую, но не, не особо дешевую. И пользоваться неудобно. Я не знаю, видимо, неправильно ее хранили, потому что прямо вот таким комком одним вся влажная. Добавила еще немножечко чеснока и немножечко сладкой паприки. Еще добавляю чуть-чуть, вообще только вот для легкого аромата прованских трав. Жидкость вся вытопилась, поэтому я добавляю снова немного растительного масла, потому что сейчас фарш нужно именно поджарить. Сначала просто со специями, чтобы специи хорошо прогрелись и отдали все свои ароматы. Раскрылись. Фарш хорошо обжарился до золотистого цвета. Специи все уже полностью покрывают мясо. И теперь добавляю сюда немножечко томатной пасты. Ну, на это количество столовая ложка полторы достаточно на килограмм фарша. У меня тут я так на глаз, потому что у меня вот здесь остатки. Прижариваем вместе с томатной пастой совсем немного. Я не знаю, на монтаже, наверное, потом уже пойму, что я с вами разговариваю, и вам ничего, наверное, не слышно. Зря, наверное, да? Лучше бы озвучку наложила. Но все-таки вот такой формат, мне он кажется как-то душевней, что ли. Как будто бы вот действительно мы с вами тут на кухне вместе. Вы у меня в гостях, сидите, пьете чай, а я в это время пока готовлю, мы болтаем. В общем, смотрите, добавляю малюсенькую щепоточку сахара. Это прям обязательно. И в соус баланьезы всегда добавляю, и вот такую начинку для запеканки тоже. Небольшое количество сахара нейтрализует вот эту вот кислоту из томатной пасты, вот эту кислинку уберет. Ну и дополнительно послужит усилителем вкуса. А так как здесь очень много ароматов и вкусов, мясо, томат, паприка, чеснок, лук, то все это многократно усиливается и получается просто потрясающий насыщенный вкус. Теперь заливаю небольшим совсем количеством воды буквально миллилитров 100 чтобы убавить огонь накрою крышкой и дам потушиться начинки минут 15-20 чтобы она прямо вот максимально насыщенная такая стала Протом, протомлен так время то уже обед быстренько нужно степашку покормить соня поела в садике как раз свежий супчик ему сметанку добавила в этот раз не стала в суп добавлять свежую зелень знаете почему я же в последний раз готовила сырный суп и вот чтобы он не портился как мне и советовали да я сделала лапшу отдельно в контейнере все кстати получилось здорово ничего там у меня не слиплось все мы просто добавляли но к сожалению у меня суп но я добавила опять-таки как обычно свежую зелень потом проварила ну, минутки 2-3 но суп у меня все равно короче испортился как уже к концу второго дня поэтому решила что наверное те супчики которые я планирую чтобы но ну, не на один раз и не на два хотя бы на три дня которые чтобы хватало в них не буду добавлять зелень больше, потому что портится. Ну, вот так вот в тарелочку сразу же порционно. Ну, и думаю, нормально. Типаж, супчик кушать? Нет. Кушать? Мам. Итак, картофель у меня к этому моменту сварился. Давайте будем подготавливать его для запеканки. Первым делом я сейчас сливаю полностью всю жидкость. Вот прям всю. То есть готовим не как картофельное пюре. Для запеканки нам нужна максимально густая и плотная консистенция, чтобы запеканка потом не расползалась, не растекалась. Ну, в общем, держала форму. Поэтому первым делом убираем всю жидкость. Ну вот, жидкость я слила практически всю. Там, может быть, осталось миллилитров 50 на самом дне. Теперь просто перебиваю все это дело миксером. Так. Такая вот получается густая картофельная масса. Сразу же сюда теперь добавляю соль. Ну, не знаю, 
не могу сориентироваться по этой соли. И обязательно, пока картошка горячая только что с плиты, разбиваем сюда одно куриное яйцо. Оно будет, свежу, свезу, оно будет связующим элементом, позволяющим картошке после остывания хорошо держать форму. Долго не взбиваем, иначе картошка вместе с яйцом может превратиться в такую липкую субстанцию. И такое и останется даже после того, как она остынет. Вообще, в идеале, конечно, это делается толкушкой специально да, для картофеля, но я по-быстрому по этому миксерам. Как вы уже поняли, не добавляем ни молоко, ни сливочное масло. Да, картофель потеряет во вкусе, но у него не будет возможности плыть, так скажем, да, растекаться, таять. Поэтому вот в таком виде. Так, ну а я в это время продолжаю активно освобождать морозилку. И думала, что приготовить сегодня для себя на обед свой тире ужины. Ну и на сегодня, и на завтра, на два дня. И э, вспомнила, что у меня есть куриный бульон, который много места занимает в морозилке. У меня есть грибы, нарезанные шампиньончики. Поэтому буду готовить сегодня себе гречку с грибами. Э, с небольшим кусочком курицы, филешечка у меня в курином бульоне. Думаю, что будет очень-очень вкусно. Так, форму я слегка смазала растительным маслом. Я готовлю запеканку в разъемной форме, чтобы потом а, было красиво видно все слои. Примерно на глаз определяю половину картофеля и половину выкладываю. Форма у меня, по-моему, 26 сантиметров, если я не ошибаюсь. Картошка еще горячая, но у меня нет времени ждать на самом деле, пока она остынет, потому что еще сегодня готовки много. Так вот разровняю лопаточкой. Формирую обычно двумя способами, либо вот так именно ровными слоями, слой картошки, слой мяса, слой картошки, либо делаю небольшое такое углубление по центру и туда помещаю всю вот эту сочную начинку, чтобы она там сохранилась вместе с соусом. Ну, примерно я так же сейчас и сделаю, просто сделаю углубление не особо большое. В разъемной форме готовить удобнее, потому что если вдруг запеканка все-таки будет не очень хорошо держать форму, или нужно ее нарезать именно в горячем виде, а в горячем она хуже держит форму, то из разъемной доставать гораздо аккуратнее получается, нежели просто из какой-то глубокой, например, стеклянной. Начинка очень сочная. Выкладываем начиночку. Если хотите, можно начинку выкладывать только по центру. Края все как бы запечатать картофельным пюре. Можно попробовать сделать прямо полноценным слоем. Ну, тогда, скорее всего, она будет не очень хорошо держать форму. Но я попробую сделать все-таки полноценным слоем. Я думаю, что она прилипнет к пюре и будет нормально держаться. Я на это надеюсь. Ну, в принципе, практически вся начинка-то у меня и уходит. Я думаю, что даже вся уйдет. Пусть мясо будет побольше. Слегка нажимаю, выравниваю, чтобы картошечка припечаталась туда к пюре. Ну и выкладываем второй слой картошки. Можно, в принципе, уже на этом этапе, к примеру, посыпать сыром и запекать. Но у нас будет... Пюре сверху и снизу. Многовато, конечно, для этой формы, потому что запеканка еще во время выпекания сейчас поднимется. И будет возвышаться у меня над формой. Ну ладно. Аккуратненько разравниваю. Запечатываем вверх. Так, смотрите, картофельный слой сделали. И далее тоже есть два варианта. Иногда я делаю сверху просто яйцо. Получается такая тонкая, но хрустящая пленочка. Можно смазать яйцом смешанным со сметаной. Получается такая намазка, как на картофельные шанги. Мягкая, вкусная. Можно сделать соус сметана э, с чесноком, с э, зеленью. Сверху вот так намазать и посыпать сверху сыром. Можно просто сверху посыпать сыром. Вообще, как хотите. Я обычно сметанный соус подаю отдельно порционно уже к блюду в холодном виде, чтобы вот кусочек запеканки сверху сметанкой холодненькой с чесночком с зеленью получается супер поэтому я чаще всего делаю просто яйцо сверху и так просто взбитое яйцо вот так вот знаете что мне кажется мне кажется я забыла посолить картофельное пюре ладно сюрпризом будет если действительно забыла то это катастрофа смазываю сверху яйцо ну так ну и вот так вот Поверх просто яйцо распределяем. 
Оно даст красивый такой подрумяненный цвет запеканки. Ну и как бы такой, знаете, завершающий слой сверху. Отправляю запеканку в духовку. Я духовку разогреваю до 200 градусов. Можно даже до 220-240. Все ингредиенты готовы. Нам нужно лишь, чтобы она прогрелась. Чтобы все вместе прогрелось. Чтобы все вместе стабилизировалось, так скажем, объединилось. Поэтому готовить долго не будем. Как только у нас появится сверху такая зажаристая корочка, выключаем. Блюдо готово и достаем его охлаждаться соня видимо сегодня в детском саду очень очень утомилась она даже не дождалась когда я степу спать отнесу я смотрю она спит вырубилась представляете устала матушка ну а пока Соня спит, я по-тихому очень продолжаю готовить. Готовлю сейчас гречку с курицей и грибами. А, у меня куриное филе одно небольшое, я его нарезала кубиком. Также помидорку решила добавить. С ней будет повкуснее, посочнее. Тоже нарезала ее мелким кубиком и отправила пока обжариваться курицу. У меня к этому моменту приготовилась запеканка. Смотрите, какая красивая румяна. И видите, она еще после выпекания такой аппетитной шапочкой поверх формы поднялась. Очень красивая. Оставляю ее пока остывать и продолжаю готовить. Курица у меня еще обжаривается как только появились такие первые золотистые места на ней можно добавлять уже грибы грибы у меня вот таким одним большим замороженным комком я его разбиваю распределяю по сковородке чтобы быстрее начала вытапливаться вся влага также обязательно сразу же добавляю соль она тоже ускорит этот процесс и просто периодически стою помешиваю пока не испарится вся жидкость Добавляю туда сушеный чеснок, добавляю черный молотый перец, немножечко соли, если еще нужно. Далее отправляю туда нарезанные томаты, все это вместе перемешав, обжариваю. И далее отправляю туда промытую гречку, я взяла один стакан, буду готовить в пропорции один к одному. Заливаю все это одним таким же стаканом куриного бульона, конечно же можно заменить на воду. Накрываю крышкой на маленьком огне, оставляю до полной впитываемости влаги. В это время занялась приготовлением пирога. Все ингредиенты, как обычно, будут в описании к этому видео. В отдельной большой емкости смешиваю обычную пшеничную муку с сахарной пудрой. Туда же добавляю пакетик ванилина, можно заменить на ванильный сахар. Туда же добавляю немного соли, разрыхлитель. Все сухие ингредиенты перемешиваю и далее добавляю кусочек сливочного масла, такого комнатной температуры, уже подтаянного. Далее просто рукой все это перетираем в крошку. Ну, в общем, делаем такое обычное песочное тесто. Все это можно сделать, например, в измельчителе в блендере. Я знаю, что многие делают именно так, но я сейчас шумить не могу, так как Соня здесь спит. Да и мне кажется, что у меня такой объем в чашу измельчителя не поместится. У нас получается вот такая вот песочная крошка. Далее в нее добавляем одно куриное яйцо. Не очень у меня удачно получилось. И до однородности уже вымешиваем тесто. Сначала оно будет плохо формироваться, будет рассыпаться. Но от воздействия тепла рук рано или поздно оно все равно соберется у вас в один хороший, такой тугой, но при этом мягкий комочек теста. Ему не нужно отдыхать, никуда его не отправляем. Сразу же под Подготавливаем форму, в которой будем делать пирог. Я ее смазываю еще небольшим кусочком сливочного масла. И далее уже комочек теста просто распределяю по форме, делая обязательно бортики, чтобы туда можно было поместить жидкую начинку. У меня эта форма, по-моему, около 30 сантиметров, так что вот ну, по количеству теста рассчитывайте, в какой форме будете выпекать. Далее делаю обязательно проколы вилками, чтобы тесто у нас во время выпекания не поднималось и не выдавливало начинку наверх. Ну и к этому моменту у меня уже персиковое пюре разморозилось. Я посмотрела, что оно довольно-таки и жидкое, поэтому будем загущать. Добавляю столовую ложку сахара, оно совсем-совсем кислое, и добавляю немножечко кукурузного крахмала. Крахмал тщательно вмешиваю и отправляю на маленький огонь для загустения. Так, друзья, гречка у меня готова. Вообще получается шикарная, мягкая, нежная, грибами пахнет. Я еще для большей сливочности добавляю ну, малюсенький кусочек сливочного масла. Хорошенечко его распределяю по гречке. Вообще такая классная. Посмотрите. Обалденная. Мне, конечно, этого много тут на два дня даже. Ну, не знаю. Может быть, еще кто-нибудь составит мне компанию. И тоже поест этой шикарной вкусной гречки, обалденной. Так, пока начинка готовится, быстренько еще сделаем штрейзельную кружку. Я все время забываю, как она выговаривается. А, здесь у меня мука. Здесь у меня мука, сахарная пудра, сливочное масло. Все пропорции оставлю. В общем, так же, как при приготовлении теста, просто перемешиваем руками в крошку. Можно ее не делать. Пироги без нее получится. Очень вкусные и красивые, но можно и сделать. 
Делается быстро, просто, недолго, поэтому почему бы нет. Вот и все. Дел ровно одна минута, крошка готова. Так, немножечко увариваем теперь вот этот вот персиковый, персиковое пюре до более-менее густой консистенции. Может быть, крахмала добавила мало, но чтобы не переборщить, я лучше просто уварю побольше. Так я и не смогла дождаться, пока у меня нормально загустится начинка, поэтому решила уже готовить такой. Выливаю ее в форму, хорошо, что сделала довольно-таки высокие бортики. И сверху посыпаю всю начинку крошкой. Отправляю в духовку 160 градусов на 40-45 минут. Друзья, это прикол. Представляете? Поставила я пирог, как положено, на 40 минут. Времени прошло уже на секундочку 35 минут, осталось 5 минут до конца приготовления, я хожу, все на него смотрю, он вообще не изменился, ну вообще, думаю, да что такое, добавила 10 градусов, думаю, может, ну на 180 нормально будет, подошла, он вообще не изменился, думаете, в чем дело было? Я не знаю, я не представляю, он там вообще, наверное, размок уже от начинки весь за эти 40 минут. Оказывается, я вместо режима вверх-вниз включила просто подсветку. И жду, когда у меня приготовится пирог. Замечательно. Вот надо? Нет. Это у меня, кстати, уже второй раз такая ерунда. А второй. Один раз я поставила курицу с картошкой. Как раз, чтобы вот к Илюшиному приезду, да, с работы было все готово. Да что такое? Хожу, да даже не пахнет нисколько. Открываю, она сырая, ничего понять не могу, смотрю, а у меня тоже просто включен свет. Ну и в принципе с готовкой на сегодня у меня все, давайте подведем итог, без пирога даже. Сварили, значит, мы компот, как видите, у меня уже осталось только половина кастрюли, дети уже так активненько попили его. Гречка с курицей и грибами, я уже тоже пообедала, тире поужинала, ну еще довольно-таки много осталось, что я опять смотрю, думаю, куда столько опять наверетенила, вот не умею я помалу готовить. Далее. Щи, капустный суп и картофельная запеканка. Я уже, как видите, вынула ее из формы. Вот таким вот образом она выглядит. Спрятала подальше, чтобы дети палец в нее не воткнули, а то они могут, им же интересно. В принципе, она уже остыла, поэтому сейчас э, как раз нарежу. Ну, отрежу кусочек, покажу вам, как это выглядит в разрезе, как держит форму. Чтобы, так сказать, полностью продемонстрировать правильность всех решений приготовки этого, этой запеканки. Ну и буду ждать, пока приготовится пирог, чтобы тоже вам его показать, что у нас получилось тоже разрезать. Запеканки приготовила быстренько э, сметанный соус. Дети такой есть не будут, дети едят просто со сметаной. Это я приготовила для Илюши. Здесь сметана, здесь соль, черный молотый перец, здесь очень много чеснока и зелень. Еще иногда сюда добавляю горчицу, сегодня горчицу добавлять не стала. С таким соусом запеканка, это вообще такая вкуснятина просто. Итак, наш пирог готов. Я не буду оставлять его на кулинарном канале, потому что у меня там этих пирогов однотипных очень-очень много. Тесто везде одно и то же, по сути. Только разная начинка. Ой, как тебя одной-то рукой достать. Господи. Ему. Отходим. Отходим. Опасность. Такой красавчик. Начинка пока жидкая. И ему нужно обязательно дать остыть полностью. Он даже вкуснее будет именно в холодном виде. Ну что, друзья, показываю запеканку в разрезе. Как видите, прекрасно держит форму. Можно красиво, аккуратно подать и кушать тоже удобно, ничего не расплывается. И при этом картофельное пюре мягкое, не дубовое, так что все получается идеально. Будь здорова! Мартышки у меня уже на выгуле. Степа уже три раза переодела. Там у нас бочка стоит с водой после дождей полная. Слышу такой смех звонкий, заливной, ухахатываются. Прихожу, они все мокрые насквозь. В этой бочке пулькаются. Смотрите, Соня тут приспособила. Это у нас такой набор был, модница. Тут такое еще зеркальце было. Стульчик вот. Дома раньше стоял, но они его быстро сломали. В итоге она его потом сюда приспособила. Это у нее магазин прилавок. Она здесь продает пирожки, тортики. Да? да? С этого, с дерева все листики оборвали вместо денег. Мы хотим, мы подарим мне. Угу. Дерево в этом году так вымахало. Мы что-то на него смотрим. Мы же планировали его осенью отсюда выкопать и пересадить. И мы сейчас на него смотрим, и мы вообще не понимаем, как мы его будем пересаживать. Там, наверное, корни просто гигантские. 
разворотим, наверное, пол площадки. Не знаю даже. Ну, вот так вот. Сглупили, посадили. Но я думала, оно здесь не будет мешаться. А мы же планировали изначально, что площадка будет только вот по этому уголочку от мозги. Но в итоге, когда начали уже тут все, в общем, обустраивать, поняли, что у нас вообще ничего не входит. Что у нас либо горка, либо качель. Поэтому было решено площадку увеличить вот на эту часть, чтобы вошла сюда качель. Соответственно, дерево у нас осталось как бы на площадке. Его бы по уму надо было сразу, конечно, пересадить. Но мы решили, что раз оно колоновидное, довольно-таки компактное, мешаться не будет. Но вот дети качаются на качеле и пинают его ногами. Поэтому это, кстати, слива оказалась. мы думали, это у нас этот э, черешня, а это слива. Вон сливки висят. Но дети, короче, когда его пинают ногой, они все осыпаются. Их могло бы быть гораздо больше, чем их будет на самом деле. Бардак у вас опять какой-то, вообще просто что-то. Тут какую-то кашу-малашу намешали. Все уже так и засохло, размазали весь песок. Ну и все-таки я думаю, что, наверное, можно было высадить все-таки по одной петуне, потому что им не хватает, мне кажется, ресурсов на два куста в одном горшке. Потому что вот я хожу, смотрю, наблюдаю. Один, видимо, цветок в горшке всегда доминирует, и он перетягивает на себя все. Второму достается меньше, соответственно, они, вот видите, разного размера. Видите тоже, один крупный, один маленький. Тут, видите, та же самая ситуация. Два цветка, один доминирует. Забирает, видимо, на себя все. Втором, второй уже поменьше, он, видимо, питается тем, что осталось. Но это я так думаю, это мое предположение. Потому что у меня другого объяснения нет. Поэтому все-таки в один горшок, наверное, не очень по несколько цветов сажать. Илюша в этом году клубнику будет отсюда убирать, а, куда-то пересаживать. Скорее всего, вот в эту грядку, потому что здесь много кустов погибло. И, ну, естественно, мы их отсюда убрали. Грядка, по сути, то пустая. Тут Илюш тоже высадил лук. Ему тоже не понравился мой э, способ выращивания. Он решил, что мы какой-то странный, и мы останемся без урожая. И он... Вы садили с папой? Вот, и он испугался, что мы останемся без лука, и высадил свой. Это, говорит, вот... Я высадил, это мой. <смех> Так-то бы, конечно, по уму клубники нужно каждые три года, по-моему, менять место э -э, выращивания. Но у нас ведь нету, видите, других-то мест. У нас менять не на что. Либо надо это убирать эту землю, завозить новую землю, покупать. Так только есть, потому что пересаживать ее некуда. А ей нельзя больше трех лет расти на одном и том же месте. Она становится более мелкая, более слабая. Ну, в общем, ей... более мелкая, более слабая, теряет, так скажем, свою сортность, да, какую-то там, какие-то преимущества своего сорта. Поэтому ей нужна, ей нужен новый грунт. Причем, говорят, именно после, забыла, после каких-то определенных растений, вроде как бы ее даже нужно высаживать. Но это для тех вот случаев, для, вариант для тех, у кого огород, кто вот выращивает все культуры, да, и может как-то между собой грядки менять местами, что-то после чего-то высаживать. У нас такой возможности нет, поэтому у нас она растет на одном месте. Единственное, что мы можем, это только удобрять, да, под, подкормки делать. Но я думаю, что, наверное, правильнее хотя бы раз, наверное, в 3-5 лет полностью убирать старый грунт и завозить новый. Ну, либо покупать перегной или что-то такое, да, наверное, добавлять. Ну, в общем, я не знаю. Я, на самом деле, не особо понимаю в этом. Но, в общем, нам нужен какой-то такой вариант, чтобы она могла сидеть здесь, но при этом э, почва была для нее нормальная, питательная. Не сделали мы в этом году спанбонд. Ну, вот этот вот укрывной материал не постелили. И, конечно, это хуже без него. Вот в, в прошлом году у нас был укрывной, в позапрошлом был укрывной. С ним, конечно, во-первых, э, почва была более влажная. Меньше поливать нужно было. Ягодки были почище, потому что сейчас это не просто на земле. Ну и как-то было, не знаю, поаккуратней, что ли. В следующем году снова, наверное, сделаем. Так не очень. А это посмотрите, сколько у нас в этом году будет винограда. Представляете, сколько гроздей. 
У нас еще ни разу не было большого урожая винограда. У нас в прошлом году была такая, видимо, одна пробная кисточка, малюсенькая, малюсенькая. А в этом году, посмотрите, прямо все, все в кистях винограда. Но это винный, его он есть так не особо вкусный, на компот ставим. Итак, друзья, давайте нарежем пирог. Я вообще, конечно, люблю доставать его из формы и нарезать уже на подставке, либо на доске. Но просто уверена, что раз он сегодня 40 минут с жидкой начинкой стоял у меня в духовке просто в холодной, я просто уверена, что начинка очень сильно пропитала тесто, да, вот это нижнее донышко. И, скорее всего, пирог прилип. Ну, я так предполагаю, я не знаю, но доставать его, пробовать все-таки не буду. Начинка все равно получилась жидковатая. Не получилось у меня, видите, его хорошо загустить. Надо купить еще лопаточку, эту металлическую специальную в форме кусочка пирога, потому что сейчас поднимется опять весь пирог. Все прошло удачно, но начинка, конечно, жидковатая, но, наверное, так даже и вкуснее будет. Не будет не так сухо, будет посочнее. Вот, я ее еще сделала такой немного кисленькой, то есть персики сами по себе, они там были без сахара, такие э, кисло-сладкие. Я сахарочку добавила немного, попробовала, такая с кислинкой начинка, прям как я люблю, супер. В общем, сейчас мои будут пить чай. И себе тоже кусочек этого замечательного пирога обязательно оставлю на завтрашний завтрак. Тоже у меня будет вкусное чаепитие. Так, ну что, друзья, все. Всех хуже нам накормила. Соня вон даже съела целую порцию свою запеканки. Да, ты Соню поймал. Хотя обычно Соню, конечно, очень проблематично накормить. Она редко когда... Тихо. Перестаньте драться из-за веревки. На этом говорю с вами попрощаюсь. До следующего видеоролика. Всех люблю, всех целую. Увидимся с вами очень-очень скоро. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Пока-пока.